नमस्कार दिस इज कपिल देव शर्मा एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय कपिल देव शर्मा आफ्टर फिनिशिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश दैट इज एडजेक्टिव्स दो चीजें कंप्लीटली फिनिश करने के बाद जिनमें कि नाउन और प्रोनाउन नाउन को मैंने सारे वीडियोज में आपको हर बारीकी और डिटेल के साथ अपलोड किया है सिमिलरली प्रोनाउन को भी मैंने 20 या 24 वीडियोस के आसपास डालकर आपको उनकी डिटेल्स उनका एक्सप्लेनेशन विद द ब्रिटिश अमेरिकन वेरिएशंस और उसके साथ एक टेस्ट पेपर के साथ एक नहीं दो दो एक्चुअली आपको कंप्लीट एग्जामिनेशन पर्पस से और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ के लिए भी अपलोड किया है सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश एक बार मैं क्विकली रिवाइज करना चाहूँ द पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आई रिपीट noun pronoun adjective verb adverb preposition conjunction or interjection and we are going to start adjectives in english ha huh. adjective hote kya hai adjective karte kya hai kya inka function hai par badhne se pehle ek cheez kehna chahunga ki english ke kai shabdon mein letters silent jate hain to in general mujhe nahi pata aap kahan se belong karte hain but uh, general taur par ho sakta hai ki aap ise adjective padhte ho i repeat हो सकता है आप इसे एडजेक्टिव पढ़ते हो ए डी क्योंकि उसकी स्पेलिंग है बट माफ कीजिएगा जैसा कि आपने सुना होगा कि इंग्लिश में कई लेटर्स साइलेंट होते हैं हाउएवर क्यों होते हैं इसका आंसर आपके पास शायद नहीं है तो आगे से ध्यान रखिएगा मैंने एक वीडियो अपलोड किया था काफी मेहनत करने के बाद काफी रिसर्च करने के बाद कि वाई देर आर साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश मेरे ही चैनल पर आप सर्च कर सकते हैं उसमें सारे आपको न्यूएंसेस दिए गए हैं कि ये शब्द कहां से आया कहां का है कैसे है क्यों है क्यों साइकोलॉजी में पी साइलेंट रहता है क्यों सुनामी की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है क्यों वुड में एल नहीं बोला जाता या शुड में एल नहीं बोला जाता है आप जरूर रेफर कीजिएगा साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश जरूर देखिएगा एडजेक्टिव स्टार्ट करने से पहले एक चीज कहना चाहूं कि इंग्लिश के कई शब्दों में डी साइलेंट जाता है आई रिपीट इंग्लिश के कई वर्ड में डी साइलेंट जाता है जिनमें जिनमें से कुछ टर्म्स होते हैं एज E D G E जिसे हम एज पढ़ते हैं हमें से कई जगहों पर ये एज पढ़ा जाता है कॉर्नर के लिए यूज करते हैं द एज वो एज ना होकर एज साउंड रखता है तो हम इसे कभी एड तो नहीं बोलते कि E D G E को हम एज बोलते हो वी कॉल दैट एज सिमिलरली जब हम जनरल तौर पर डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं भाई थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा तो माफ कीजिएगा वहां पर डी साइलेंट जाता है उसे एडजस्ट नहीं कहते वी कॉल दैट अजस्ट जस्ट अ जस्ट दैट इज अउंड हम वहां पर डी को साउंड नहीं रखते हैं तो अजस्ट होता है एडजस्ट नहीं होता डेली लाइफ के कई कॉमन वर्ड में से भाई आज बहुत क्या बात है हैंडसम लग रहे हैं अगर मैं ऐसी तारीफ करूंगा तो सामने वाले को बुराई लगेगी हैंडसम बेहतर होगा उसे आप कहिए आज बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो हैंडसम की स्पेलिंग में डी होता तो है बट बोला नहीं जाता वी कॉल दैट हैंडसम नॉट हैंडसम ऐसा कुछ भी सुबह क्या खाकर आए थे तो आज मैंने सैंडविच खाई थी तो सैंडविच कहने से बढ़िया आप उसे सैंडविच कहिएगा सैंडविच की स्पेलिंग में डी साइलेंट जाता है आई रिपीट सैंडविच नॉट सैंडविच और हमारे डेली लाइफ के क्वाइट कॉमन वर्ड्स में से एक वेडनेसडे या कुछ और इसका साउंड जैसे भी आप बोलना चाहें वी कॉल दैट वेंसडे वेंसडे ना कि वेडनेसडे कई लोग वेनसडे भी बोलते हैं उन्हें लगा कि डी साइलेंट है तो वो डी हटाकर वेनसडे वेडनसडे वो वेनसडे नहीं होता दैट इज वेंसडे मान लीजिए उसकी स्पेलिंग होती W E N Z फिर जो आप उसे साउंड देते W E N Z तो जो आप साउंड देते हैं वही वेंसडे कहलाता है मैं एक बार फिर कहना चाहूं हम लोग एज यूज करें हम एडजस्ट यूज करें हम हैंडसम कहें किसी को सैंडविच होता है और ठीक वैसे ही वेंसडे के बाद आप इसे डी के एबसेंस के साथ प्रोनाउंस करिए सो दिस इज एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव जनरली कहा जाता है कि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब तो माफ कीजिएगा वी कॉल दैट एडजेक्टिव तो आप पूरे टॉपिक में और कहीं भी मुझसे सुनेंगे तो आप एडजेक्टिव साउंड सुनेंगे दे वॉन्ट बी समथिंग लाइक एडजेक्टिव ओके तो जनरल तौर पर एडजेक्टिव करते क्या हैं तो अगर इसकी पार्सिंग करना चाहें तो यहां पर आप पाएंगे कि ए डी जे ई सी टी ये भी लैटिन शब्द से लिया गया है आप अगर मुझसे नाउन स्टार्ट किए थे तो मैंने आपको वहां भी समझाया कि नाउन इज टेकन फ्रॉम अ लैटिन वर्ड नो मैन ये लैटिन के नो मैन शब्द से लिया गया जो फ्रेंच शब्द भी होता है तो टेकन फ्रॉम अ लैटिन एंड अ फ्रेंच वर्ड सेम कैटेगरी यहां पर आती है इंग्लिश का जो शब्द है एडजेक्टिव ये भी लैटिन के और ओल्ड फ्रेंच के एडजेक्टिव से लिया गया था टी आई एफ इसकी स्पेलिंग होती थी फ्रेंच में 
इन दोनों से कॉपी करके आपने एडजेक्टिव लिख दिया है अब एडजेक्टिव करते क्या है तो जरा इसको पार्सिंग मॉडल में डालना चाहें कि इसको तोड़ मरोड़ कर देखेगा तो आप पाएंगे ए डी और ऐसा मैं नहीं कहता ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के एटमोलॉजी कहती है कि ये कहां से लिया गया है कि एडजेक्टिव का मतलब ही होता है टू एड समथिंग टू किसी चीज में कुछ भी एड करना तो आप नोटिस कीजिएगा मैं जिस तरह से ग्रामर स्टार्ट कर रहा हूं आप सब लोगों के सपोर्ट के साथ में तो मैंने सबसे पहले नाम पढ़ाया बिकॉज द फर्स्ट आइडेंटिटी इन इंग्लिश उस सी को रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउन यूज किया था अब इन दोनों के बारे में कुछ ना कुछ एड करने के लिए विल गो फॉर एडजेक्टिव जनरल तौर पर एडजेक्टिव उन शब्दों को कहा जाता है जो एड करते हैं जैसा कि उसकी स्पेलिंग सजेस्ट करती है हम यूट्यूब के वीडियोस देखते हैं तो उसमें एड हो जाता है अब चाहे उस एड को आप एडवर्टीजमेंट कह दीजिए चाहे उस एड को एडिशन कह दीजिएगा फिलोसफी में देखेंगे तो दोनों एक ही चीज नजर आती है बिकॉज यूट्यूब वीडियो दो मिनट का था उस पर तीन एड प्ले हो गए तो अब वो दो मिनट थर्टी सेकेंड्स का हो गया तो कहीं ना कहीं जुड़ गया उसी वीडियो में एक और वीडियो जोड़ दिया गया वो आपका एड हो जाता है मैथमेटिक्स हम बाखूबी जानते हैं कि एडिशन जोड़ने को दिखाती है भाषा में भी हम कई शब्दों को जोड़ सकते हैं जोड़ना कैसे कि भाई मैंने द बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव इन दिस कैटेगरी कि माँ ने मुझे कहा जस्ट फॉर ह्यूमर कि भाई मार्केट से सेब लेकर आइएगा तो मैं 500 किलो सेब लेकर घर पहुंच गया तो आपको पता होगा फिर क्या हालत होगी मेरी कि भाई पांच किलो किसके किसने लाने के लिए तुमसे कहा था दो किलो ले आते एक किलो ले आते पांच किलो ले आते इतना कौन खाएगा तो मुझे नाउन की आइडेंटिटी है सेब एप्पल बट मुझे उसके बारे में थोड़ी और इन्फो चाहिए उसमें और इन्फो ऐड कर दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ इट्स क्वांटिटी आई रिपीट माँ ने कहा एप्पल ले आइएगा मैं 500 किलो घर ले आया वो 500 किलो एप्पल तो थे लेकिन बेहतर होता अगर मैं उसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी लेकर चलता जो उनकी क्वांटिटी को रेफर कर पाती तो माँ ने कहा कि नहीं नेक्स्ट टाइम लेकर आओ दो किलो लेकर आना इससे ज्यादा नहीं तो मैंने नाउन एप्पल के बारे में थोड़ी सी एडिशनल इन्फो पाई एडजेक्टिव वो उनकी क्वांटिटी के बारे में थी तो मैंने दो किलो की बात की ठीक है नेक्स्ट डे में गया मैं दो किलो एप्पल लेकर आया लेकिन सारे सड़े हुए सारे खराब थे सारे लाल पीले से एप्पल जो भी को भी थे आपके जब मैं घर वापस पहुंचा फिर डांट पड़ी भाई दो किलो लेकर आए बहुत अच्छी बात है लेकिन ये तुम्हें ये नहीं दिख रहा ये सारे खराब हैं इनकी तुम्हें क्वालिटी नजर नहीं आती आई रिपीट इनकी तुम्हें क्वालिटी नजर नहीं आती ये खराब एप्पल्स हैं आपको ढंग के लाने चाहिए थे इनको कौन खाएगा तो फिर नेक्स्ट डे में घर गया दो किलो एप्पल और बहुत अच्छे साफ सुथरे और टेस्टी लेकर तो मैंने किसी नाउन के बारे में द वेरी फर्स्ट लेटर से जो हम टर्म सीखते हैं कि ए फॉर एप्पल उसी को एक्सप्लेन करना चाहा कि एप्पल अगर मैं घर लेकर जाऊंगा तो नाउन तो है मेरे पास लेकिन मुझे इसके लिए एडिशनल इन्फो की जरूरत पड़ सकती है कितने लाने हैं और कैसे लाने हैं तो जनरल तौर पर आई से जनरली किसी भी नाउन के मीनिंग में कुछ भी एड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है द वर्ड्स विच एड मीनिंग To a noun or a pronoun are called adjectives. I repeat, किसी भी noun या pronoun के meaning में कुछ add करने वालों को adjective कहते हैं हाँ वो meaning उसकी quantity के आधार पर हो सकता है वो meaning उसकी quality के आधार पर हो सकता है I repeat, वो meaning उसकी quality या फिर quantity के आधार पर हो सकता है मैंने apple का example दिया दो किलो उसकी quantity दिखाएगा और साफ सुथरे हरे लाल पीले जैसे भी लेकर आने हैं आपको कच्चे हैं पके हैं ये उनकी क्वालिटी दिखा सकता है मैंने एक छोटा सा एग्जांपल और रखना चाहा मेरा कल एग्जाम है तो मुझे उसके लिए पेन की जरूरत पड़ेगी अब पेन इंग्लिश में नाउन होगा आपको याद है एक लाइन कही थी कि जितनी चीजों को आंखों से देखा जा सकता है दे ऑल आर इन द कैटेगरी ऑफ कॉन्क्रीट नाउन कल मुझे पेन चाहिए तो मैं मार्केट पर जाकर बोला भैया पेन दीजिएगा जरा अब भैया ने मुझे पेन तो दे दिए लेकिन उन्होंने मुझे 50 पेन दे दिए आई वुड से ना ना इतने किसने मांगे थे भाई एक पेन मांगा था दो पेन मांगे थे आपसे पेन इंग्लिश में नाउन है और नाउन की क्वांटिटी दिखाने पर कुछ ना कुछ आपने उसके मीनिंग में ऐड किया है दैट विल बी एन एडजेक्टिव तो भैया दो पेन देना जरा अब पेन तो नाउन है लेकिन इनके मीनिंग के लिए मैंने कहना चाह मुझे दो पेन चाहिए तो दो यहां पर एडजेक्टिव होगा बिकॉज उस नाउन के बारे में एडिशनल इन्फो के तौर पर उसकी क्वांटिटी दिखा पा रहा है अब सामने वाले ने मुझे दो पेन दे दिए लेकिन दोनों ब्लैक पेन दे दिए दोनों ग्रीन पेन दे दिए भाई मुझे ग्रीन नहीं चाहिए मैंने आपसे रेड पेन मांगे थे तो भैया जरा दो रेड पेन देना आई रिपीट दो रेड पेन दीजिएगा 
यहां पर पेन नाउन है जो चीज मुझे चाहिए उसकी क्वालिटी दिखाने के लिए आपने रेड शब्द का इस्तेमाल किया और उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए आपने दो का इस्तेमाल किया बोथ विल बी एडजेक्टिव बिकॉज किसी भी नाउन के मीनिंग में ऐड करने को आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी वी कॉल दैट एडजेक्टिव तो आशा करता हूं कि इन कॉमन एग्जाम्पल से आप समझे हो भाई मेरी क्लास में हजार बच्चे पढ़ते हैं आई रिपीट मेरी क्लास में हजार बच्चे पढ़ते हैं अब स्टूडेंट्स कहने पर मुझे नाउन तो नजर आ जाएगी लेकिन दो बच्चे हैं चालीस बच्चे हैं कि हजार हैं कि चार हजार हैं ये उन स्टूडेंट्स की क्वालिटी क्वांटिटी दिखा सकता है भाई आज हजार लोग हैं कल भाई दो सौ के आसपास एबसेंट हो गए थे तो मैंने उनकी क्वांटिटी का जिक्र किया भाई मेरे पास हजार बच्चे नहीं पढ़ते मैं सिर्फ सौ बच्चों को पढ़ाता हूं लेकिन सौ के सौ आपको बहुत इंटेलिजेंट मिलेंगे तो स्टूडेंट नाउन है सौ बच्चे पढ़ते हैं तो हंड्रेड स्टूडेंट्स में हंड्रेड उनकी क्वांटिटी दिखा सकता है लेकिन हाँ सौ के सौ बहुत अच्छे हैं दे आर इंटेलिजेंट दे आर सिंसियर दे आर हार्ड वर्किंग दे आर लेबोरियस अब उनके बारे में जैसे ही मैंने उनकी क्वालिटी दिखाना चाहा वो भी तो उसके मीनिंग में ऐड हुआ वो सारे काम एडजेक्टिव के रहते हैं तो इन द बेस फॉर्मुलेशन वी कैन से दैट द वर्ड विच एड मीनिंग टू अउन और प्रोनाउन आर कॉल्ड एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं क्या क्या वो बहुत डिटेल में रहेगा उन सारी चीजों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ कि किस तरह किसी नाउन के मीनिंग में कुछ क्वालिटी और क्वांटिटी ऐड की जा सकती है तो एडजेक्टिव आपकी क्वालिटी दिखा सकते हैं क्वांटिटी दिखा सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को टच करते हैं मैंने वही लिखा है एडजेक्टिव जो जनरल तौर पर क्वालिटी और क्वांटिटी रेप्रेजेंट करते हैं किसी भी नाउन की अब जब आप क्वालिटी डिस्क्राइब करते हैं मैंने खुद से ही बोल दिया जब आप क्वालिटी बताते हैं तो कहीं ना कहीं उसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करते हैं ये स्क्वायर है ये रेक्टेंगल है ये सर्कल है तो वो मैंने उसके लिए डिस्क्राइब किया वही उसकी क्वालिटी हो सकती है भाई वो लड़की तो है बट बहुत सुंदर है शी इज अ गर्ल गर्ल इंग्लिश में नाउन है बट हाँ शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल जब आप ब्यूटिफुल यूज करते हैं आप किसी के बारे में कुछ डिस्क्राइब करते हैं इसीलिए उसे डिस्क्रिप्टिव एब्जेक्टिव भी कहा जाता है और डिस्क्राइब करने पर आप दिखाते क्या हैं तो जनरल तौर पर उसकी क्वालिटी भाई वो लड़का तो है बहुत मेहनती है बहुत ज्यादा ईमानदार है ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन मैंने किसी गर्ल के लिए जब ब्यूटीफुल कहा तो वो उसकी क्वालिटी दिखा पाएगा एडजेक्टिव मैंने जब किसी इंसान के लिए ऑनेस्ट कहना चाह तो जरूर उसकी क्वालिटी रेप्रेजेंट करेगा एडजेक्टिव भाई वो जो इंसान है वहां पर वो बहुत गरीब है पुअर कहना चाहा तो गरीब भी उसकी क्वालिटी ही दिखाएगा उसके बारे में डिस्क्राइब करेगा वी कॉल दैट एडजेक्टिव सिमिलरली कोई वीक हो सकता है कोई मेहनती हो सकता है कोई बहुत सुंदर हो सकता है आप तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं तो वहां पर मैंने आपके लिए हैंडसम कहना चाह तो जितने शब्द भैया एक रेड पेन देना जरा रेड है ब्लैक है ब्लू है आई होप यू अंडरस्टैंड बाकी हम डिटेल में हर टॉपिक को देखेंगे हर पार्ट को देखेंगे कि जनरल तौर पर वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी दिखा सकते हैं आप सुंदर हैं आप बदसूरत हैं कोई ईमानदार है कोई चालाक हो सकता है क्लेवर हो सकता है वाइज हो सकता है कोई पुअर हो सकता है कोई वीक हो सकता है नहीं भाई वो गरीब नहीं है वो तो बहुत पैसे वाला है रिच मान लीजिएगा दोनों ही काम करेंगे किसी नाउन का मीनिंग चेंज करने के लिए एडजेक्टिव हैंडसम कह दीजिएगा किसी को वीक कह दीजिएगा किसी को आप भद्दा कहना चाहें रेड ब्लैक ब्लू हमेशा आप कोशिश करें इनको नाउन के साथ पाते हैं हैंडसम पर्सन रेड पेन पुअर पर्सन ऑनेस्ट पर्सन ब्यूटिफुल गर्ल और नाउन के बारे में कुछ भी डिस्क्राइब करने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो वो शब्द जो किसी नाउन की क्वालिटी दिखा सकते हैं द फर्स्ट ग्लैंस उन्हें हमेशा एडजेक्टिव कहा जाता है मैंने आपसे फिर कहा एप्पल सड़े हुए नहीं होने चाहिए सारे के सारे अच्छे पके हुए और साफ सुथरे होने चाहिए ये इनकी क्वालिटी थी बट दो किलो होने चाहिए इससे ज्यादा नहीं दो पेन देना भी है पांच नहीं मांगे थे मैंने आपसे पांच लोग वहां मौजूद थे चार लोग मौजूद थे कई लोग मौजूद थे ना सिर्फ उनकी क्वालिटी हम उनके मीनिंग में कुछ क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं तो मैंने देखा कि सुबह कुछ लोग स्टेडियम में भाई घूम रहे थे तो देव सम पीपल आप देर अब जब मैंने सम कहना चाह कुछ आप इससे कोई क्वालिटी नहीं दिखाते लेकिन हाँ मात्रा जरूर दिखा सकते हैं हाँ कुछ लोग तो होते हैं ऐसे जो भगवान को नहीं मानते सम पीपल अब सम पीपल क्वालिटी नहीं दिखा रहा उनकी मात्रा के आधार पर क्वांटिटी दिखा सकता है एडजेक्टिव 
चाहे आप ऐड करना है आई द क्वालिटी और क्वांटिटी दैट बी एन एजेक्टिव मैं सम से लिख सकता हूं भाई कैसी बात करते हैं कई लोग ऐसा काम करते हैं अ लॉट ऑफ पीपल तो जब हम अ लॉट ऑफ यूज करते हैं ये भी कहीं काम यही काम कर पाता है अरे बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं मैनी पीपल मैनी की जगह मच का इस्तेमाल कर सकते हैं आप सेपरेट वीडियोज में देखेंगे इन हर चीज को लेकिन हाँ अभी एक ग्लैंस के आधार पर मैनी का इस्तेमाल बहुत सारे अ लॉट ऑफ बहुत सारे सम कह सकते हैं कुछ लोग ऐसा करते हैं क्वालिटी ना होकर क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जा सकती है और नाउन के मीनिंग में ऐड करने पर क्वालिटी क्वांटिटी आगे आप पढ़ेंगे पोजीशन हो सकता है डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है डिस्क्रिप्शन हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है वो सारे काम एडजेक्टिव के ही होते हैं तो मैं ये भी कह सकता हूं भाई ना के बराबर पानी है उस बॉटल में लिटिल अमाउंट ऑफ वॉटर अब लिटिल कहने से जब हम मात्रा दिखा पाते हैं ना के बराबर वो भी हमेशा क्वांटिटी ही रिप्रेजेंट करती है एक चीज और ऐड करते हैं हो सकता है वहां पर मैंने किसी भी एंगल से लिटिल लिखना चाहा तो ये क्वांटिटी दिखा पा रहा है आपने देखा होगा ऐसे कई शब्दों में हम फ्यू भी यूज करते हैं इंग्लिश के एडजेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन में से एक यूज ऑफ लिटिल अ लिटिल द लिटिल और फ्यू अ फ्यू द फ्यू आपने जरूर पढ़ा होगा हम भी किसी वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन अभी मैंने ग्लैंस में लिखना चाहा कि भाई लिटिल तो ये भी मात्रा दिखाता है फ्यू पीपल चार पांच लोग थे उनको क्या काउंट करूं मैं तो वो उनकी मात्रा दिखा पाएगा इनको हमेशा क्वांटिटी दिखाने के लिए एडजेक्टिव कहा जाता है जज कीजिए कई लोग थे कुछ लोग थे बहुत सारे लोग थे ना के बराबर लोग हो सकते हैं तो मैं ये नहीं कह सकता दो लोग थे पांच लोग थे दस लोग थे हम जब भी इस्तेमाल करते हैं कि भैया आई नीड आई बॉट टू पेन अब जज कीजिए जब आपने पेन शब्द का इस्तेमाल किया है पहले अगर क्लैरिटी ना हो तो मैं इससे पहले लिख दू वैसे हम छोटे इतने बच्चे नहीं हैं जनरल तौर पर हम जब भी लिखते हैं शी इज अ ब्यूटिफुल गर्ल शॉर्ट में लिखा है माफ कीजिएगा उस केस में गर्ल नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो ब्यूटिफुल गर्ल में ब्यूटिफुल एडजेक्टिव रहेगा ऑनेस्ट पर्सन कहने पर आई होप यू अंडरस्टैंड कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ऑनेस्ट पर्सन कहने पर पर्सन नाउन है और उसकी ऑनेस्ट दिखाने के लिए किसी नाउन के बारे में कुछ भी दिखाने वाली चीजों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो मैं कह सकता हूं देर आर सम पीपल कुछ लोग वहां पर मौजूद थे सम पीपल पीपल इंग्लिश में नाउन है और नाउन की आयदा क्वालिटी और क्वांटिटी एडजेक्टिव दिखा सकते हैं तो सम पीपल में सम क्या होगा एडजेक्टिव हो जाएगा सिमिलरली अगर मुझे कुछ पेन खरीद कर लाने थे तो सम पेन्स कहने पर सम एडजेक्टिव है पेन की क्वांटिटी दिखा रहा है मैनी पेन्स कहने पर मैनी एडजेक्टिव है बिकॉज पेन्स की क्वांटिटी दिखा रहा है तो मैं जरूरी है सम और एनी और मैनी कहना चाहूं भैया दो पेन देना पेन इंग्लिश में नाउन है और नाउन की क्वालिटी या क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो नोटिस कीजिए 99% मैथमेटिक्स के जितने नंबर होते हैं एक दो तीन पांच पंद्रह इनको हमेशा हमने इंग्लिश में किसी नाउन के साथ पाया है मेरे पास चार किताबें हैं फोर बुक्स बुक नाउन है क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है वहां पर सिर्फ बीस लोग थे आज ट्रेन में भीड़ ज्यादा थी चार लोगों को वहां से उतरना पड़ा तो हम लोग कहेंगे उनके साथ चार आते हैं बुक्स के साथ वो चार लिखा जाएगा वो पेन के साथ लिखा जा सकता है हमेशा फोर फाइव टेन फिफ्टी फिफ्टीन हंड्रेड इन सब का इस्तेमाल नाउन के साथ करते हैं भाई तुम्हारे पास चार हजार रुपए है अब चार हजार मैथमेटिक्स है लेकिन रुपए के साथ इस्तेमाल किया गया रुपए नाउन है और नाउन की क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को या क्वालिटी या कोई भी चीज दिखाने के लिए एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं तो कभी नोटिस कीजिएगा अगर मैं टू को पूछना चाहूं वैसे मुझे यहां पर टी डब्ल्यू ओ लिखना है रफली लिख दिया माफ कीजिएगा तो टू पेन्स में मैं लिख ही देता हूं उस चीज को जो आप टू का इस्तेमाल करते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव से ही रेप्रेजेंट होगा आई नीड फाइव मिलियन डॉलर तो डॉलर नाउन है उसकी क्वांटिटी दिखाने पर कितने पांच हजार दस लाख बीस लाख वो हमेशा आपके एडजेक्टिव रहते हैं तो मैंने कुछ शब्दों को यहां पर यूज करना चाह एक बार फिर देखिएगा कि हम ब्यूटिफुल से क्वालिटी दिखा रहे हैं सुंदर है ईमानदार है गरीब है मेहनती है कमजोर है सुंदर कहा जा सकता है फॉर अ मेल रेड ब्लैक ब्लू ये सारी क्वालिटी और कुछ हैं ज्यादा हैं बहुत सारे हैं ना के बराबर हैं ये उनकी क्वांटिटी दिखा सकता है तो मैथमेटिक्स के सारे नंबर टू फाइव टेन फिफ्टीन थाउजेंड ये सारे आपके इंग्लिश के एडजेक्टिव बिहेव करते हैं और एडजेक्टिव में भी डिटर्मिन कह दीजिए या फिर उनकी क्वांटिटी दिखाने का काम कर सकते हैं एक नई चीज यहां से एड करना चाहूं मुझे नहीं पता कि हम किस बुक से पढ़ते हैं बट हाँ जनरल तौर पर जो मैं आगे बोलने वाला हूं वो बुक्स नहीं पढ़ाती नॉर्मल बुक्स नहीं पढ़ाती मेरा कहने का मतलब है हर बुक में आपको चीज नहीं मिलेगी हमें रटा दिया जाता है कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ करते हैं आपने यही पढ़ा होगा या बुक चेक कीजिए आपको यही लिखा मिलेगा 
कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ करें फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के साथ कीजिएगा फाइन फ्यू पीपल बिल्कुल सही लिटिल वाटर बिल्कुल सही लिटिल मनी मनी अनकाउंटेबल थी आपको याद होगा पैसे और डॉलर गिनते हैं मनी यानी धन नहीं गिना जाता पैसे काउंटेबल हो सकते हैं तो ये मैं घर से रटकर आया कि लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल के लिए फ्यू का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन के लिए हैंडसम का इस्तेमाल हमें रटाया जाता है जैसा हम भी शायद अपनी बोलचाल की भाषा से जानते हैं कि क्वालिटी दिखाने का काम करता है हैंडसम बहुत सुंदर के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ये लैंग्वेज है यहां पर एक और एक हमारी भाषा में ग्यारह हो जाते हैं तो मैं मैथ्स वाले सर को नहीं पढ़ाऊंगा कि सर एक और एक ग्यारह होते हैं आई होप सो हम सब जानते हैं यूनिटी दिखाने के लिए हिंदी की एक प्रोवर्ब कहती है एक और एक ग्यारह भाई यूनिटी रिप्रेजेंट करते हैं तो मैं मैथ्स वाले सर को हिंदी से नहीं पढ़ाऊंगा कि सर एक और एक दो नहीं होते ग्यारह होते हैं मैं हिंदी वाले सर को मैथ्स नहीं पढ़ा सकता लैंग्वेज कि भाई एक और एक ग्यारह दो ना होकर ग्यारह होते हैं इम्पॉसिबल भाई लैंग्वेज अलग चीज है और सब्जेक्ट अलग चीज हो सकता है इसी केसेस में हैंडसम का इस्तेमाल जो हम बोलचाल की भाषा से यूज करते हैं क्वालिटी के लिए क्वाइट फाइन है हैंडसम का इस्तेमाल क्वांटिटी के लिए भी किया जाता है आप में से कुछ लोग या कई लोग जानते होंगे उल्टा कोई बुक नहीं पढ़ाती जनरली जनरली कि लिटिल का इस्तेमाल काउंटेबल नाम के साथ भी हो सकता है बिकॉज हर बुक में एक रूल लिखा होता है लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है आप जरा इनको ट्रांसफर्स करेंगे भले ये फर्स्ट वीडियो है लेकिन जैसा आप लोगों के कमेंट्स रहते हैं कि हमेशा बेस्ट बेस्ट कई चीजों में अच्छा आप लिखते हैं तो उसी बेस्ट को मैं डिलीवर करना चाहूं लिटिल का इस्तेमाल अनकाउंटेबल्स के लिए करते हैं हर बुक में मैंशन है लिटिल का इस्तेमाल भाषा काउंटेबल नाउन के साथ भी करती है हैंडसम का इस्तेमाल हम क्वालिटी दिखाने के लिए करते हैं बहुत सुंदर लग रहे हैं और हैंडसम का इस्तेमाल हम क्वांटिटी दिखाने के लिए भी करते हैं आप जानते होंगे जब किसी की सैलरी बहुत ज्यादा होती है तो उसे हैंडसम सैलरी कहा जाता है आप जानते होंगे आप में से कई लोग जो नहीं जानते ध्यान रखेगा जब किसी को अच्छी खासी सैलरी मिलती है हिंदी जब किसी को अच्छी खा भाई वो अच्छा खासा पैसा कमाता है अच्छा खासा पैसा तो हाउ डू यू से अच्छा खासा पैसा में अच्छा अच्छा पैसे मिलते हैं उसको सब गोरे गोरे नोट मिलते हैं या फिर व्हाइट व्हाइट बिल्कुल करकरे नोट मिल जाते हैं तो यहां अच्छा कहने से मैं उसकी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी दिखा पा रहा हूं आई रिपीट नेटिव टंग के आधार पर हम लोग यूज करते हैं वो अच्छे खासे पैसे कमाता है तो अच्छे खासे कहने पर हम उसकी क्वांटिटी का जिक्र करते हैं भाई अच्छा खासा पैसा है उसके पास तो दैट डज नॉट मीन कि उसके पास अच्छा अच्छा पैसा है मेरे पास बुरा बुरा पैसा है वहां पर वो अच्छा उसकी क्वांटिटी दिखा पाएगा और उसे इंग्लिश में हैंडसम कहा जाता है तो सैलरी के साथ हैंडसम लिखा जाता है पैकेज के साथ हैंडसम लिखा जाता है भाई उसका साढ़े सात लाख का पैकेज है तो उसे हैंडसम पैकेज कहा जाएगा उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है तो हैंडसम सैलरी उसको वहां से मिलती है हैंडसम का इस्तेमाल न सिर्फ क्वालिटी क्वांटिटी के लिए भी करते हैं अक्सर हमारी सैलरी और पैकेज के लिए और आप सब जानते हैं कभी इस तरह नोटिस नहीं किया कल एक छोटी सी बच्ची मुझसे कह रही थी अरे उसका क्या बुरा मानना यार छोटी सी बच्ची थी अ लिटिल गर्ल आपने सुना होगा अ लिटिल एंजल आपने सुना होगा लिटिल एंजल्स सुना होगा स्कूल के भी नाम होते हैं लिटिल एंजल पब्लिक स्कूल अब लिटिल एंजल्स में जब आपने एंजल्स कह दिया परियां तो एंजल इंग्लिश में काउंटेबल नाउन है मेरे ही शहर में एक स्कूल है लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल लिटिल फ्लावर्स पब्लिक स्कूल अब फ्लावर काउंटेबल नाउन है उसके साथ एस भी लगा है फिर भी उसके साथ लिटिल का इस्तेमाल किया एक छोटी सी बच्ची को इंग्लिश में लिटिल गर्ल कहा जाता है अब यहां तो लिटिल काउंटेबल हो गया तो ऐसा बुक्स हर किसी के लिए मेंशन नहीं करती हर बुक में ये चीज मेंशन नहीं होती है तो आप ध्यान रखिएगा वही एक इमेज रखिए किसी भी चीज को भाषा में हम कह दें मुझे परफेक्शन से आता है तो भाई किसी को नहीं आता वेरिएशन आर पॉसिबल तो जैसे कई शब्दों का इस्तेमाल क्वालिटी के लिए करते हैं उन्हीं शब्दों को क्वांटिटी और वाइस वर्षा जिन शब्दों का इस्तेमाल क्वांटिटी लिए हर एक के लिए नहीं बट कई शब्दों का क्वांटिटी के लिए किया जा सकता है वो किसी की क्वालिटी भी दिखा सकती है आई होप यू अंडरस्टैंड किसी भी नाउन के मीनिंग में ऐड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है आइदर इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी और इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी मैं हट जाता हूं आप इन्हें चाहे तो लिख सकते हैं वेट 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 एक चीज तो मेंशन करना रह ही गई यहां पर प्रिटी इंपॉर्टेंट लिसन टू मी केयरफुली इंग्लिश के आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आई रिपीट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आर्टिकल नाम की कोई भी चीज नहीं आती 
आप मुझसे पढ़ें ट्रस्ट मी आप सब लोग बहुत अच्छे हैं या गूगल कर लीजिए किसी बेहतर बुक को यूज कीजिएगा और किसी भी बुक में आप पढ़ेंगे तो कोई बुक नहीं पढ़ाती कि आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं आई रेकन मानता हूं इंग्लिश में आर्टिकल होते हैं बाखूबी होते हैं बट इंग्लिश में आर्टिकल किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते आप वापस सुन लीजिएगा आर्टिकल नाम की कोई भी चीज पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं होती नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रोपोजिशन कंजंक्शन और इंटरजेक्शन आर्टिकल का नाम नहीं आता आप चेक कर सकते हैं तो फिर आर्टिकल क्या होते हैं अब आर्टिकल जो कुछ भी होते होंगे कहीं ना कहीं अब मुझे नहीं पता क्या होते हैं मैं इनसे काम करवा के देख लेता हूं अगर ये मंदिर की पूजा कर सकते हैं तो जरूर पुजारी कहे जाएंगे अगर चोरी चकाटी करते हैं तो चोर कह दीजिएगा अगर सब्जेक्ट की तरह किसी की आइडेंटिटी दिखा सकते हैं तो जरूर नाउन होंगे अगर नाउन के स्थान पर लिखे जा सकते हैं तो जरूर प्रोनाउन काम करेंगे अगर किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं पक्का एडवर्ब होते होंगे मुझे नहीं पता मैं आर्टिकल्स को यूज करना चाहूंगा इसीलिए मैंने स्लाइड को हल्का सा बोर्ड साफ कर दिया है जरा कुछ एग्जाम्पल्स लिखना चाहेंगे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले लिखा कि आई हैव मान लीजिएगा सॉरी मैनी फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं तो मैंने मैनी फ्रेंड्स लिखना चाह आई होप वी ऑल नो फ्रेंड्स इंग्लिश में नाउन है और इसके साथ मैनी लिखने पर उसकी क्वांटिटी दिखाने के लिए आपने एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया है आई रिपीट कोई बहुत बड़ा एग्जांपल नहीं लिखा क्वाइट इजी वी ऑल नो आई हैव मैनी फ्रेंड्स मेरे बहुत सारे दोस्त हैं फ्रेंड्स इंग्लिश में नाउन है और नाउन की क्वांटिटी और क्वालिटी किसी भी डिस्क्रिप्शन को एड करने वाले वर्ड्स को एडजेक्टिव कहा जाता है फाइन मेरे बहुत सारे दोस्त नहीं है मेरे बहुत कम दोस्त हैं सम फ्रेंड्स तो सम भी वही क्वांटिटी दिखा रहा है एडजेक्टिव ही होगा भाई मेरे तो बहुत ज्यादा दोस्त हैं अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स अब वो भी फ्रेंड्स के लिए लिखा है क्वांटिटी दिखाएगा जरूरी है कि मैं आपको मैनी और मच कहना चाहूं मैं कह देता हूं मेरे पचास दोस्त हैं आई हैव फिफ्टी फ्रेंड्स फिफ्टी भी एडजेक्टिव होगा बिकॉज क्वांटिटी दिखानी चाहिए मेरे सिर्फ दस दोस्त हैं तो दस भी एडजेक्टिव होगा क्वांटिटी दिखा रहा है पांच दोस्त हैं दो दोस्त हैं भाई मेरा सिर्फ एक दोस्त है आई हैव ओनली वन फ्रेंड मेरा सिर्फ एक दोस्त है अब वन भी क्या कर रहा है किसी नाउन की क्वांटिटी दिखा पा रहा है और नाउन की क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है क्या ये वन जो काम कर रहा है कि आई हैव ओनली वन फ्रेंड मेरा सिर्फ एक दोस्त है क्या मैं ये नहीं लिख सकता आई हैव अ फ्रेंड मेरा एक दोस्त है जो यहां रहता है वहां रहता है ऐसा करता है आपने यही पढ़ा होगा गिव मी अ पेन भैया एक पेन देना जरा गिव मी अ पेन तो आपने ए को आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन हमेशा नाउन के साथ ही तो इस्तेमाल किया है और वो भी उसकी नंबर या फिर क्वांटिटी दिखाने के लिए आई रिपीट हम ऐसे कई लोग इस चीज को जानते हैं जो नहीं जानते हैं आपसे एक अच्छी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूं कि आर्टिकल नाम की कोई भी चीज इंग्लिश में नहीं होती होती है मैंने ये नहीं कहा पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आती आप चेक कर सकते हैं आर्टिकल पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते फिर होते क्या हैं तो ये कुछ ना कुछ जो काम करते हैं उसके आधार पर इनको नामकरण संस्कार कर दिया जाएगा आर्टिकल इंग्लिश में हमेशा नाउन के साथ लिखे जाते हैं आई नो अ पर्सन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूं अ पर्सन पर्सन नाउन है एक इंसान दो इंसान चार इंसान क्वांटिटी दिखा रहे हैं और क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो कभी भी नोटिस कीजिए जिंदगी भर हमने ए और एन से नाउन के नंबर को डिफाइन किया है एक लड़का है देर इज अ बॉय देयर इज अ बॉय अब बॉय नाउन है और अ बॉय कहने से आपने एक दिखाया है आपने उसका नंबर दिखाया है क्वांटिटी दिखाई है और यह काम एडजेक्टिव का होता है आप किसी अच्छी बुक से चेक कीजिए आर्टिकल्स इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं आई रिपीट आर्टिकल्स इंग्लिश में एडजेक्टिव होते हैं बिकॉज ये किसी नाउन की क्वांटिटी दिखा सकते हैं भैया एक पेन देना एक पुड़ी और दीजिएगा एक्स्ट्रा या फिर क्वालिटी दिखा सकते हैं कैसे वो आदमी जिसने आपका पर्स चुराया था कल पकड़ा गया वो आदमी जिसने आपका पर्स चुराया था पकड़ा गया तो हम लोग जनरली यही तो एग्जाम्पल लिखते हैं द मैन हु स्टोल योर पर्स गॉट कॉट द मैन हु स्टोल योर पर्स गॉट कॉट तो हम द से भी हमेशा नाउन ही तो रेप्रेजेंट करते हैं द पर्सन द सन द अर्थ द मून द ईस्ट द वेस्ट द गंगा द यमुना आर्टिकल नेक्स्ट टॉपिक है आप पढ़ेंगे बट हाँ हमेशा आपने इसे नाउन के साथ देखा होगा और कॉमन सेंस कहता है कि नाउन के बारे में कुछ भी जोड़ने वाले क्वालिटी क्वांटिटी पोजेशन डिस्क्रिप्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो आप कहोगे सारे काम हमेशा एडजेक्टिव के होते हैं तो द मैन द बॉय द पर्सन द गंगा द यमुना सारी चीजें नाउन है और नाउन की क्वालिटी क्वांटिटी दिखाने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहा जाता है तो आज से शायद हम एक नई चीज ध्यान रखें आर्टिकल्स इंग्लिश में होते हैं हम बाखूबी जानते हैं 
पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते आर्टिकल नाम की कोई पार्ट ऑफ स्पीच नहीं होती फिर करते क्या है तो मैंने काम करवा के देख लिया वर्ग को मॉडिफाई करते पक्का एडवर्ब होते अगर चीजों को जोड़ पाते तो कंजंक्शन हो जाते अगर ऑब्जेक्ट लेते प्रपोजिशन हो जाते ईटीसी एक्शन दिखाते तो वर्ब कह देते लेकिन हाँ द मैन वो आदमी उसकी क्वालिटी दिखाई है एडजेक्टिव और एक आदमी खड़ा है उधर सिर्फ अ मैन अ बॉय क्वांटिटी दिखाई है दोनों ही काम एडजेक्टिव के जाते हैं अब आप जरूर ध्यान रखें इंग्लिश में आर्टिकल्स एडजेक्टिव होते हैं आप चाहें तो इस चीज को लिख सकते हैं तो यहां से एक चीज तो जरूर समझी कि एडजेक्टिव्स बहुत वैरायटी रखते हैं मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूं बिकॉज आगे कई वीडियोस होंगे दिस इज द फर्स्ट वीडियो नॉट द लास्ट वीडियो कि ना सिर्फ एडजेक्टिव्स क्वालिटी और क्वांटिटी दिखाते हैं इनके अलावा पोजिशन न्यूमरल एडजेक्टिव डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं एम्फेटिक एडजेक्टिव होते हैं पर्सनल एडजेक्टिव होते हैं बट यूजेस के आधार पर जैसे हमने प्रोनाउन को पढ़ा एक एक पार्ट को पिक करके पर्सनल प्रोनाउंस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आशा रखता हूं कि मैं आपको उन्हीं चीजों से मेरी हमेशा की एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मैंने जितना पढ़ा दिया है आप उसका ध्यान रखें नई चीजों में कुछ नया रटना नहीं पड़ेगा हम पुरानी चीजों से लेकर बेसिक्स बना लेंगे एंड दैट विल बी इजी टू रिमेंबर तो आप ध्यान रखें कि मैं आपको बिना पार्ट इनके रटवाए हुए के आर्टिकल सॉरी एडजेक्टिव कितने तरह के होते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव वैसे रटने के लिए काफी है डिमॉन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव डिस्ट्रीब्यूटेड एजेक्टिव न्यूमरल एजेक्टिव ब्ला 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 मुझे याद नहीं है मैं आपको फंक्शन के आधार पर बेहतर दिखा पाऊंगा कि ये एजेक्टिव है और क्या काम करता है इस वजह से क्या नामकरण संस्कार करना चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे यूज ऑफ प्रोनाउंस जो हमने अभी तक पढ़े हैं एज एजेक्टिव आई रिपीट यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एजेक्टिव इसकी एक हल्की सी हिंट देनी चाहूं मैंने ये भी सेंटेंस देखा है बोथ आर कमिंग मैंने ये भी सेंटेंस देखा है बोथ द बॉयज आर कमिंग मैंने सुना है ऑल इज वेल फाइन मैंने ये भी सुना है ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वेरिएशन ऐसे कई चीजों में मेरी खुद की बचपन की डाउट जो मेरे सर ने आई सॉरी क्लियर नहीं की थी कि सर दिस बुक इज माई और माइन और दिस इज माई और माइन बुक तो यहां फिक्सड क्यों होता है कि दिस इज माई बुक दिस बुक इज माइन उल्टा क्यों नहीं हो जाता कि दिस इज माइन बुक या दिस बुक इज माय मुझे इनके आंसर्स नहीं पता थे लेकिन आज मुझे पता है मैं आपको समझाना चाहूंगा उस स्लाइड को रिकॉल करके कि भाई आई सब्जेक्टिव केस मी ऑब्जेक्टिव केस माय और माइन में माय पॉजिटिव एडजेक्टिव कहा गया था एक बार चेक कीजिएगा माय और माइन में माय को पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखते हैं आवर और आवर्स को एडजेक्टिव कहा जाता है अब कैसे इस बात को देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में तो आई रिक्वेस्ट यू नेक्स्ट वीडियो बहुत अच्छा होगा हर बुक वो चीज मेंशन नहीं करती है कि यूज ऑफ प्रोनाउंस एज एडजेक्टिव आप बहुत अच्छी वैरायटी देखेंगे भाषा को सीखने की अब नाउन का पार्ट नहीं है कि हम किसी एक वर्ड को याद करें कि इंफॉर्मेशन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल है अब आप उसको वेरिएट करने पर होंगे ग्रामर अच्छी होती जाएगी आपके लिए अच्छी रहेगी आप में से हर किसी का एक पॉजिटिव फीडबैक है सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू दिस वॉज द इंट्रोडक्शन इन ब्रीफ ऑफ एडजेक्टिव Looking forward to seeing you in the next video for use of some pronouns as adjectives. और आपके लिए बहुत सारी वराइटीज आगे उनके यूजेस पर रहेगी Use of much and many, some and any, little a little, the little, few a few, the few, further and farther, and then degrees of comparison and बहुत सारा कुछ होने वाला है Till then, keep supporting, keep watching English by Kapil Dev Sharma. I always welcome to my YouTube channel. Thank you, शुक्रिया thanks a lot.